আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাই টিভি রাতের সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আশিদা আলী শুরুতেই জানাবো সংবাদ শুরু জনগণী বড় শক্তি দেশবাসীর সঙ্গে থাকলে বিশ্ব মন্দা মোকাবেলা সম্ভব এক্নিক সভায় প্রধানমন্ত্রী নিত্যপণ্যের বাজারে কড়া নজরদারির নির্দেশ সংবিধান অনুযায়ী আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বললেন ওবায়দুল কাদের বিভাগীয় সমাবেশের মধ্য দিয়েই গণপ্রধান বললেন মির্জা ফখরুল জাতীয় পরিচয়পত্র ইস্যুতে সরকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে মাথা ঘামাবে না নির্বাচন কমিশন জানালেন সিএসি নির্বাচনের প্রতি আগ্রহ কমেছে মানুষের মন্তব্য জিএম কাদের রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে প্রতিদিনই বাড়ছে ডেঙ্গু রোগী ঢাকার মশা নিয়ন্ত্রণে দুই সিটির ভূমিকায় সন্তুষ্ট নন নগরবাসী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন উন্নয়ন ও অর্জনের ধারা ধরে রেখেই এগিয়ে যেতে হবে জনগণের সবচেয়ে বড় শক্তি দেশবাসীর সঙ্গে থাকলে করোনার মতো বিশ্ব মন্দাও অতিক্রম করতে পারবে বাংলাদেশ সকালে একনেক বৈঠকে সভাপতিত্বকালে তিনি এসব কথা বলেন পরে একনেক সভায় সাত হাজার কোটি টাকা ব্যয় ছয়টি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয় বৈঠক শেষে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নার সাংবাদিকদের জানান নিত্যপণ্যের বাজারে করা নজরদারির নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী রাকিব হাসান রিপোর্ট আগারগাঁও এনএসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেকের সভা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণ সাথে থাকলে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব বলে জানান তিনি ঝড়ঝাপড়া এগুলি আমাদের আছেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মনুষ্য সৃষ্টি দুর্যোগ তাছাড়া এগুলি আমাদের সব সময় মোকাবেলা করতে হয় করতে হবে সেটা আমরা করতে পারব যতক্ষণ জনগণ আমাদের সাথে আছে সেই হচ্ছে আমাদের জনগণই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি তো জনগণ যতক্ষণ আমাদের সাথে আছে আমাদের চিন্তার কিছু নেই কিন্তু সেই জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তাদেরকেই কাজে লাগাতে হবে যেভাবে আমরা করোনা মোকাবেলা করেছি ঠিক সেই একইভাবে এই যুদ্ধের সময় যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে যে ভয়াবহতা দেখা দিচ্ছে এটার থেকে আমাদের দেশকে মুক্ত করতে হবে প্রতিটি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য যেন সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে সেই নির্দেশনাও দেন শেখ হাসিনা প্রতিটি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার আওতার মধ্যে যদি থাকে সে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এবং যা তার জন্য যা যা করণীয় সেটা আমরা করব অহেতুক একটা প্রকল্প নিয়ে অনেকগুলি টাকা পেলাম দেখে সেখানে ঝাঁপ দেওয়ার দরকার নেই প্রকল্প বাঁচার সময় সবাই খুব সতর্কতার সাথে আমাদের প্রকল্প নিতে হবে যে প্রকল্প থেকে কিছু রিটার্ন আসবে কিছু আমরা আহরণ করতে পারবো দেশের উন্নয়নে লাগাতে পারবো উন্নয়নের কাজে লাগবে সেই ধরনের প্রকল্পই আমরা গ্রহণ করব। একনেক বৈঠক শেষে চলতি অর্থ বছরে তিন মাসের এডিপি বাস্তবায়নের হার তুলে ধরেন পরিকল্পনা মন্ত্রী তিনি জানান সাত হাজার আঠারো কোটি তিয়াত্তর লাখ টাকার ছয়টি প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে একনেক আমরা তো সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করিনি আমরা বলছি সিরিয়াসলি রিডাইরেক্ট করা যেখানে ইউজের লাভ বেশি কল্যাণ বেশি সেগুলো হাতে নেওয়া রাকিব হাসান মাইটিভি ঢাকা টেমস নদীর পারে বসে ব্রাজপথ থেকে উঠে আসা দল আওয়ামী লীগকে পরাজিত করার দুঃস্বপ্ন দেখে কোনো লাভ নেই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আজ সচিবালয়ে ব্রিফিংকালে এ কথা বলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরাজিত হতে শেখেননি তিনি কখনো হার মানেননি উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন আওয়ামী লীগ রাজপথে ছিল আছে এবং থাকবে রাজপথ ও নির্বাচনে মোকাবেলা করতে আওয়ামী লীগ সর্বদা প্রস্তুত বলেও জানান তিনি বাংলাদেশের সংবিধান আছে গণতন্ত্র আছে এবং সংবিধান অনুযায়ী যথাসময় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের দ্বিধা স্বপ্ন দেখছে তারা সরকারের প্রস্থান নিয়ে হাস্যকর বক্তব্য রাখছে বাংলাদেশেও সংবিধান আছে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান আছে সংবিধান অনুযায়ী এখানে যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় রোববার থেকে শুরু হওয়া বিভাগীয় সমাবেশগুলোতে ব্যাপক জনসমাগমের মধ্য দিয়ে জনগণের অভ্যুত্থান এর প্রকাশ ঘটবে বলে প্রত্যাশা করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গুলশানের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে ইসলামী ঐক্য জোট ও ডেমোক্রেটিক লীগের সাথে সংলাপের পর 
সংবাদ সম্মেলনে এই প্রত্যাশার কথা জানান তিনি তিনি আরো বলেন জনগণের একটা অভ্যুত্থান হবে এই সমাবেশগুলোর মধ্য দিয়ে জনগণকে চলমান আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা হবে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সরকারের পতন ঘটাবে বিএনপি বলেও এই সময় মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন ও বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিয়ে গেলে তাতে মাথা ঘামাবে না নির্বাচন কমিশন মঙ্গলবার নির্বাচন ভবনে তিনি বলেন এনআইডি নিয়ে চিন্তা ভাবনার কোনো কারণ নেই কমিশনের কাছে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা থাকবে সেই তালিকা দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন ভোটার তালিকার সঙ্গে এনআইডি সংযোগের কোনো প্রয়োজন নেই ভোটার তালিকার সাথে আমাদের এনআইডি সম্পর্কে কোনো প্রয়োজন নাই আমাদের ভোটার তালিকারই বাই প্রোডাক্ট হচ্ছে এনআইডি এনআইডির ভাই বাই প্রোডাক্ট কিন্তু ভোটার তালিকা নয় আপনারা যেটা ভোটার আইডি কার্ড আমাদের ভোটার আর এনআইডি থাকবে ন্যাশনাল আইডি যদি গিয়ে বলেছে যেটা আমি পেপারে পড়লাম যে শিশুটি জন্ম হবে তাকেও এনআইডি দেওয়া হবে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির সহ নানা সংকটের কারণে দেশের মানুষ ভালো নেই বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের দুপুরের রাজধানী বনানী কার্যালয়ে দলের নেতাকর্মী যোগদান অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন নির্বাচনের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমছে উল্লেখ করে জি এম কাদের বলেন দেশ রক্ষা করতে হলে নির্বাচনের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে হবে ইউসুফ আলের প্রতিবেদন বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের সাধারণ সম্পাদকের যোগদান উপলক্ষে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের বনানী কার্যালয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সবাই জি এম কাদের বলেন শান্তিপূর্ণভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারায় নির্বাচনের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে যাচ্ছে রাজনীতিকরণ হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলি আস্তে আস্তে তাদের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে এবং একটা সময় গিয়ে এমন অবস্থা দাঁড়াতে পারে যে রাজনৈতিক দল বলতে আর তেমন কিছু অবশিষ্ট থাকবে না কিছু ফরমাইসি দল থাকবে নির্বাচন ব্যবস্থার উপর মানুষের আস্থা দিনকে দিন কমে যাচ্ছে সবাই মনে করে যে নির্বাচনে গিয়ে সঠিক ফলাফল পাওয়া যাবে না নির্বাচন করার আগে তারা মনে করে যে নির্বাচন করার চেয়ে নির্বাচিত হতে গেলে অন্য কিছু করতে হবে সেখানে জনগণের প্রয়োজন হয় না সেখানে শাসক দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে শাসক দলের প্রধানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে এইভাবেই তারা নির্বাচিত হওয়ার জন্য চিন্তা করে এ সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোতে বিরোধী দলের প্রার্থী ও সমর্থকদের উপর হামলা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি গাইবান্ধা পাঁচে আমাদের বিপুল জনসমর্থন কিন্তু সেখানে সরকারি দলের মানুষ বিভিন্নভাবে আমাদের উপর হামলা করছে এবং মামলা দিচ্ছে ফলে আমরা নির্বাচন ব্যবস্থাটা এটা সামনে অবাধ সুস্থ হবে কিনা এটা সন্ধিয়ান হচ্ছে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি লোডশেডিং ও অর্থনৈতিক সংকট যেভাবে দেখা দিচ্ছে তাতে দেশের মানুষ ভালো নেই বলে উল্লেখ করেন জাপা চেয়ারম্যান জি এম কাদের তিন চার ঘন্টা করে থাকছে না সারা দেশে দশ ঘন্টা পর্যন্ত থাকছে না বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা যেটা খবর পাচ্ছি দেশ কি দেউলিয়াত্তের দিকে যাচ্ছে বরংবার বলেছি যে শ্রীলঙ্কার দিকে দেশ যাচ্ছে আমাদেরকে অনেক কিছু বলা হয়েছে ইউসুফ আলী মাই টিভি ঢাকা দেশে আঠারো লাখ টন ধান চাল ও গমের মজুদ আছে এর মধ্যে চালের মজুদ প্রায় ষোলো লাখ টন ধান সাঁত্রিশ হাজার টন ও গম এক লাখ উনসত্তর টন এ জন্য দুর্ভিক্ষ হওয়ার আশঙ্কা নেই বলে দাবি করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রালয়ের সম্মেলন কক্ষে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি তিনি জানান আমনের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি ফলন হয়েছে সারের মজুদ প্রসঙ্গে কৃষিমন্ত্রী বলেন সারের পর্যাপ্ত মজুদ আছে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত কিনেছে বলেও জানান মন্ত্রী এটা আমরা সাধারণত আশা করি দশ বারো লক্ষ টন থাকা উচিত কার্তিক আশ্বিন মাসে প্রায় সতেরো লক্ষ টন খুবই ভালো মজুদ বলে আমি মনে করি কাজে এই নিশ্চয়তা দিতে পারি যে দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়ার কোনো সুযোগ নাই গ্যাসের দাম বাড়ানোর ইঙ্গিত দিলেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বিশ্ববাজারে পঁচিশ টাকার গ্যাস হয়েছে পঁচাত্তর টাকা দাম বাড়ায় তৈরি পোশাক কারখানায় ক্যাপটিভ পাওয়ারে গ্যাস সরবরাহ আগের দামে দেওয়া সম্ভব নয় তাই খরচ হিসাব করে কতটা বেশি দামে গ্যাস কিনতে পারবেন ব্যবসায়ীরা তা সরকারকে জানাতে বলেছেন সালমান এফ রহমান মঙ্গলবার এফ বিসিসিআই আয়োজিত বন্ডের মাধ্যমে পুঁজিবাজারে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ বিষয়ক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন এ সময় আলোচনায় উঠে আসে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বন্ডে বাংলাদেশের বিনিয়োগ সবচেয়ে কম তিনি বলেন কতটুকু দাম বাড়ালে ক্ষতি হবে না তা ব্যবসায়ীদের হিসাব করতে হবে এ সময় বন্ড মার্কেট বিনিয়োগের জন্য নিরাপদ বলেও জানান তিনি আপনারা একটু হিসাব করেন হোয়াট ইজ দা ম্যাক্সিমাম ইউ ক্যান পে আমরা এই ষোলো টাকাটা আপ টু হোয়াট লেভেল আমরা এটাকে ইনক্রিজ করতে পারি আপনারা ম্যাক্সিমাম কত পে করলে পড়তা হয় আপনাদের 
উন্নতি হচ্ছে না রাজধানীর ডেঙ্গু পরিস্থিতির হাসপাতালগুলোতে প্রতিদিনই ভর্তি হচ্ছে নতুন রোগী শুধু অক্টোবরেই এখন পর্যন্ত সারা দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে প্রায় 4500 মানুষ তাই বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু ডেডিকেটেড ওয়ার্ডগুলো পরিপূর্ণ রোগীতে বিশেষজ্ঞরা বলছেন ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে সবাইকেই সচেতন হতে হবে শারীরিক জটিলতা না থাকলেও ঘরে বসেও চিকিৎসা নেওয়া যেতে পারে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ডেনি জং রিপোর্ট রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের ডেঙ্গু ডেডিকেটেড ওয়ার্ডের চিত্র এটি আর এ চিত্রই যেন বলে দিচ্ছে কতটা ভয়াবহ পরিস্থিতি ডেঙ্গুর ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগীদের জন্য হাসপাতালে যতগুলো বেড রয়েছে তার সবকটি পরিপূর্ণ প্রতিদিনই আসছে নতুন রোগী সুস্থ হয় নাই ঠিক মতো কিন্তু ওনারা বলতেছে সুস্থ হয়ে গেছে রিলিজ দিয়ে দিল মানে আর কিছু দিন থাকতে পারলে মনে হয় ভালো হতো ভাই মাথাটা একটু সমস্যা করতেছে ঘুরতেছে এখন একটু খারাপ ছিল এখন একটু ভালো হইছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন গত বছরের চেয়ে এবার ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর চাপ বেশি যে পরিমাণ রোগী ছাড়া পাচ্ছে তার তুলনায় নতুন রোগীর সংখ্যাই বেশি এই মৌসুমটা যদিও এবার একটু অ্যাবনরমাল অষ্টাশি জন রোগী আমাদের ভর্তি আছে আমরা অলরেডি ডেঙ্গু ওয়ার্ডকে ডেডিকেটেড করে দিয়েছি তারপরেও ডেঙ্গু ওয়ার্ড ছাড়াও এখন আমাদের বিভিন্ন ওয়ার্ডেও কিছু রোগী আছে কর্নার হিসাবে তিনি আরও জানান ডেঙ্গু আক্রান্ত হলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঘরে বসেও নেওয়া যেতে পারে চিকিৎসা তবে শারীরিক জটিলতা দেখা দিলে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেন এই বিশেষজ্ঞ বেশিরভাগই যদি ডাক্তারের পরামর্শ মতো চলে তাহলে বেশিরভাগ রুগী কিন্তু বাসা থেকে ভালো হয়ে যাবে যাদের ভর্তির প্রয়োজন যেমন কেউ খেতে পারে না ঘন ঘন বমি হচ্ছে কারো খুব তীব্র পেট ব্যথা হচ্ছে অথবা কারো দেখালো যে প্রেশার কমানো কমে যাচ্ছে অথবা শখের দিকে যাচ্ছে কারো রক্তক্ষরণ হচ্ছে অথবা তার কুমর্বিড ডিজিজ আছে এই সমস্ত রোগী কিন্তু সাধারণত ভর্তির দরকার বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে দুই হাজারেরও বেশি ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ভর্তি রয়েছেন ড্যানি ত্রং মাইটিভি ঢাকা এবারে দৃষ্টির আড়ালে ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রচার প্রচারণা অব্যাহত থাকার পরও ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে ঢাকার দুই সিটি ব্যর্থ বলে অভিযোগ করেছেন নগরবাসী তারা বলছেন প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার না করে কেবল অভিযান জরিমানাতেই ব্যস্ত ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন আর বিশিষ্ট জনরা বলছেন ডেঙ্গু প্রতিরোধে গবেষকদের সাথে নিয়ে প্রয়োজনে এডিসের বিরুদ্ধে সবাইকে যুদ্ধ করতে হবে বিস্তারিত দেখুন জাহিদ আহমেদ বাবু রিপোর্টে অফিস আদালত ঘর বাড়ি যেখানে আমরা লার্ভা পাব সেখানে ফাইন হবে ডেঙ্গু প্রতিরোধে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন প্রতি শনিবার এডিসের উৎসস্থল রোধে জনসচেতনতামূলক অভিযান চালালেও দিনকে দিন বাড়ছে ডেঙ্গু রোগী নগরীর বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি নির্মাণাধীন প্রতিষ্ঠানে জমে থাকা পানি দেখা মাত্রই করা হচ্ছে লাখ টাকা জরিমানা ভুক্তভোগীদের অভিযোগ কাদের কাজ কিছুই হচ্ছে না আমরা তো বাসা থেকে সচেতনতা অবলম্বন করছি সিটি কর্পোরেশন অনেক অনেক নজরদারি দেওয়া উচিত বাসা বাড়ির আশেপাশে যদি আপনার মশার ঔষধ না ছিটানো হয় প্রকোপ আরো বাড়বে এডিস মশা নিধনে আগে দুই সিটি কর্পোরেশন ওষুধ ছেটালেও এখন আর সেসব কার্যক্রম চোখে পড়ে না এমন অভিযোগও তাদের সিটি কর্পোরেশন সব সময় সব এলাকায় একদম আনাচে কানাচে হলো ওষুধ দেয় না বা পর্যবেক্ষণ করেও না তারা বলছেন ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সিটি কর্পোরেশনের কার্যকরী পদক্ষেপ নেই সন্ধ্যায় যেটুকু ধোয়া ওড়ানো হয় তাতে কোনো সুফল বয়ে আনছে না যে ওষুধটা প্রয়োগ করতেছে তারা এটা দিয়ে কি আসলে কি মশা মরে কি না এটা আমি যথেষ্ট সন্ধি আনো মশার ওষুধ দেওয়ার ফলে মশা মরবে না মরে না তো প্রতিরোধে প্রচার অব্যাহত রাখা হলেও কেন বাড়ছে ডেঙ্গু এমন প্রশ্নের জবাবে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জানান তাদের নানা উদ্যোগের কথা যারা নাকি আমার মশা মারার জন্য আমাদেরকে সহযোগিতা করবে বা পরামর্শ দিবে হ্যাঁ ওইটার জন্য মেডিকেল অ্যান্টোমোলজিস্ট হয় এই ব্যাপারে আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি কর্তৃপক্ষের যথাযথ নজরদারির অভাবে দিনকে দিন বাড়ছে ডেঙ্গু রুগী অবস্থার উত্তরণে নগরবাসীকে সচেতন হওয়ার পরামর্শ চিকিৎসকদের সিটি কর্পোরেশনের প্রতিদিনই ক্রাশ প্রোগ্রাম হচ্ছে কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যে সবাইকে নিয়ে যে অর্কেস্ট্রা সবাই সম্মিলিত যে প্রচেষ্টাটি করা উচিত সেটি বোধ হয় সঠিক জায়গায় হচ্ছে না আর চিকিৎসক সমাজ বলছেন ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলে প্রয়োজনে এডিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে সেই সাথে কার্যকরী উদ্যোগ নিতে হবে সিটি কর্পোরেশন কেউ শক্তি নেওয়ার মাঠে থাকতে হবে আর এগুলো কাউন্ট করতে গেলে আমাদেরকে নিপসম জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মতো লোকদের তাদের সহায়তা নিতে হবে সিটি কর্পোরেশন যেসব ড্রেন নালা আছে এগুলো রীতিমতো পরিষ্কার করে না এগুলো পরিষ্কার করলে ডেঙ্গুর যে প্রতিরোধমূলক ঔষধ সেটা যদি দেয় তাহলে আমার মনে হয় এটা সবাই বলছেন 
এডিস মশার উৎপত্তি স্থল রোধের নামে লোক দেখানো অভিযান জরিমানায় কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না তবে সবাই বলছেন বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগিয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা গেলে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বলে মনে করছেন বিশিষ্টজনেরা জাহিদ আহমেদ বাবু মাই টিভি ঢাকা ওয়াসার এম ডি তাকসিমি খানের বেতন ভাতার হিসাব জমা দেওয়ার বিষয়ে হাইকোর্টের আদেশ বহাল রেখেছেন সুপ্রিম কোর্ট চেম্বার বিচারপতির আদালত ফলে তাকসিম এ খানকে তার বেতন ভাতার হিসাব জমা দিতেই হচ্ছে এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত তেরো বছর ওয়াসার এম ডি তাকসিম এ খান বেতন সহ কত টাকা নিয়েছেন তার হিসাব জানতে চান হাইকোর্ট পরে ঢাকা ওয়াসার এম ডিকে অপসারণে নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না এবং তাকে অপসারণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া নির্দেশ দেশ কেন দেয়া হবে না জানতে চেয়ে রুলও জারি করেন আদালত হাইকোর্টের সেই আদেশের বিরুদ্ধে তাকসিম এ খান আপিল করলে চেম্বার আদালত নো অর্ডার দেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে পনেরো থেকে সতেরো অক্টোবর বাংলাদেশ সফর করবেন ব্রুনাইয়ের সুলতান হাসানুল বলকিয়া সফরের দ্বিতীয় দিন দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হবে দুপুরে পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন এই সফরে দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি ও জনশক্তি রপ্তানির সহ পাঁচটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হতে পারে বলেও জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ সময় ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশ চায় যত দ্রুত যুদ্ধ বন্ধ হোক বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে কারো কোনো উৎকণ্ঠার থাকার কোনো প্রয়োজন নেই উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বিদেশি রাষ্ট্রদূতের কাছে দেশের বিষয় নিয়ে ধর্ণা দেয়া বন্ধ করতে হবে তাদের আমাদের পরামর্শ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই দে আর অনারেবল পিপুল ফলো দ্য ডিপ্লোমেটিক নর্মস অ্যান্ড কোড অফ কন্ডাক্ট শীতাসা পর্যন্ত বিদ্যুৎ পরিস্থিতি সামাল দিতে লোডশেডিং অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ সকালে বিদ্যুৎ ভবন এক সেমিনারে এ কথা বলেন তিনি তিনি জানান উৎপাদিত বিদ্যুতের বড় একটা অংশ শিল্প কারখানায় দিতে হয় এসব কারণে লোডশেডিং করে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার আমাদের ধারণা ছিল যে এই অক্টোবরের দিকে হয়তো টেম্পারেচার কিছু কমে আসবে ডিমান্ড হয়তো কিছুটা কমে আসবে আমরা যেটা আছে আমরা ইন্ডাস্ট্রি এবং পাওয়ার নিয়ে ম্যানেজ করবো এই জন্য আমি সেপ্টেম্বরে বলছি যে অক্টোবরের থেকে বেটার হবে বাট আমরা দেখলাম যে এটা ম্যানেজেবল হয় নাই তবে আমি আশা রাখি যদি টেম্পারেচার একটু আমাদের সহনীয় পর্যায়ে আসে তাহলে হয়তো আমরা একটু কন্ট্রোল করতে পারবো সো আমাদের যে পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো যেগুলো নতুন করে আসার কথা ছিল ওগুলি হয়তো আসবে কিন্তু এই সিস্টেমের সাথে এখন এই মুহূর্তে যোগ হচ্ছে না জাতীয়তাবাদী যুবদল মালয়েশিয়া মহানগর শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সবুজ হাওলাদারের মায়ের মৃত্যুতে মালয়েশিয়া কেন্দ্রীয় যুবদলের পক্ষ থেকে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার কুয়ালালামপুরের স্থানীয় মসজিদে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় ইমাম মাওলানা আবু তাহরের পরিচালনায় দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন মালয়েশিয়া বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ওয়ালি উল্লাহ জাহিদ এ সময় মালয়েশিয়া যুবদলের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম খান স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ সভাপতি খোকন ভুইয়া ও সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবু কাউসার ভুইয়া উপস্থিত আমিরাত আল আইন যুবলীগের নতুন কমিটি গঠনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সভায় সেলিম রেজুর সভাপতিত্বে ও জাহিদুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আরব আমিরাত যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম শফিকুল ইসলাম শফি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আমিরাত যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী সুবোধ চৌধুরী এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেনী জেলা আওয়ামী আইন বিষয়ক সম্পাদক শাহজান সাজু মোহাম্মদ রফিক সহ আর অনেকে পরে সেলিম রেজাকে সভাপতি ও জাহিদুল আলম সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয় আন্তর্জাতিক সংবাদ ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে দফায় দফায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া এতে অন্তত চোদ্দ জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে আরও অনেকে হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র গত চব্বিশ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেন আগ্রাসনের পর প্রথমবারের মতো কিয়েভে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালালো প্রেসিডেন্ট পুতিনের সরকার যুক্তরাষ্ট্র বলছে রাশিয়া বেসামরিক নাগরিকদের টার্গেট করে এ নৃশংস হামলা চালিয়েছে যেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় শিশুদের প্লে গ্রাউন্ডেও হামলা চালানো হয়েছে
হারিকেন জুলিয়া রাখাতে মধ্য আমেরিকায় কমপক্ষে 28 জন নিহত হয়েছে এর মধ্যে এল সালভাদোর এবং গুয়েতেমালায় সবচেয়ে বেশি মৃত্যু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এছাড়া সালভাদোরান কর্তৃপক্ষ 5 শূন্য মৃত্যুর খবর জানিয়ে বলেছে 1000 এরও বেশি লোককে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বিস্তারিত জুবাই রহমানের রিপোর্টে মধ্য আমেরিকায় হারিকেন জুলিয়ার তাণ্ডবের ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে এরি মাঝে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এল সালভাদোর এবং গুয়েতেমালায় এর আগে গত রোববার নিকারাগুয়ায় আঘাত হানার পর হারিকেন জুলিয়া বিলুপ্ত হয়ে গেল প্রশান্ত মহাসাগরে আবারো সেটি শক্তি সঞ্চয় করে এরপর থেকে গুয়েতেমালা এবং এল সালভাদোরে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হচ্ছে গুয়েতেমালার দুর্যোগ প্রতিরোধ সংস্থা জানিয়েছে আলতাভেরাপাচ প্রদেশে পাহাড় ধস এবং প্রাণহানির ঘটনার খবরও পাওয়া যায় এছাড়া মেক্সিকোর নিকটবর্তী হুয়ে হেতেনাঙ্গো প্রদেশে উদ্ধার কাজ চালাতে গিয়ে সৈন্য সহ কিছু সাধারণের মৃত্যু ঘটে এদিকে পানামার জরুরি পরিষেবা সংস্থাগুলো সোমবার রাতে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে মানুষের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে এছাড়া কোস্টারিকার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে আরও প্রায় তিনশো লোককে সরিয়ে নিয়েছে দেশটি জুবার রহমান মাইটিভি নিউজ ডেস্ক যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার পর এবার ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাজ্য তবে তেহরান জানিয়েছে ইরানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাইরের দেশের হস্তক্ষেপ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না ইরানে পুলিশি হেফাজতে তরুণী মার্শা আমিনির মৃত্যুতে অব্যাহত রয়েছে বিক্ষোভ এ পর্যন্ত শিশু সহ একশো আশি জনের বেশি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে ইরান হিউম্যান রাইটস মানবাধিকার সংগঠন ত্রিদেশীয় টি টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশের টানা ব্যর্থতার মাঝেও সম্ভাবনা দেখছেন দলের টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট শ্রীধরণ শ্রীরাম সম্ভাব্য সেরা একাদশ নিয়ে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের কথা কথা জানান তিনি ক্রাইস্ট চার্চে আগামীকাল পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সকাল আটটায় এ সময় ফেরি ওপেনিংয়ে কখনো সাব্বির কখনো শান্ত অনডাউনের সাকিব নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে নামলেন সাথে সেরা কম্বিনেশন পেতে বোলিংও চলছে পরীক্ষা নিরীক্ষা অটো চয়েস থেকে মুস্তাফিজকে বাদ দিয়ে একাদশে শরিফুল এত কিছুর পরেও ব্যর্থতার বৃত্ত থেকে বের হতে পারছে না বাংলাদেশ ক্রিকেট দল প্রতিদিনই আমরা নতুন নতুন এক্সপেরিমেন্ট করছি কখনো সফলতা আসছে আবার কখনো আসছে না তবে অনেক জায়গায় বেশ কিছু উন্নতি হয়েছে আমাদের যা দলের জন্য ইতিবাচক ত্রিদেশীয় টি টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে ছিলেন না নিয়মিত অধিনায়ক সাকিব আল হাসান নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ফিরে ব্যাটিং এর জায়গা হারিয়ে করেছেন মাত্র ষোলো রান আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের উত্থান পতন থাকবেই সাকিব জানে কিভাবে ফিরে আসতে হয় ওর ওপর দলের আস্থা রয়েছে আমরা পূর্ণ সহযোগিতা করছি তাকে এই সিরিজে জয় মুখ্য নয় ম্যানেজমেন্টের চোখ বিশ্বকাপে ভারসম্যপূর্ণ দল ভক্ত আর গণমাধ্যমের কাছে অনুরোধ সবাই যেন আমাদের সমর্থন করেন শুধু বলবো যে প্রসেসে ছেলেরা এগোচ্ছে ভবিষ্যতে এই ফর্মেটে ভালো একটি দল হবে বাংলাদেশ আপাতত আমরা আগামী বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবছি তবে প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্তির মিল খুঁজে পাওয়া যেন বড্ড দায় এস এম আরিফ মাই টিভি সংবাদের শেষ প্রান্তে আমরা তবে যাবার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার জনগণী বড় শক্তি দেশবাসীর সঙ্গে থাকলে বিশ্বমন্দা মোকাবেলা সম্ভব একনিক সভায় প্রধানমন্ত্রী নিত্যপণ্যের বাজারে করা নজরটাই নির্দেশ সংবিধান অনুযায়ী আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বললেন ওবায়দুল কাদের বিভাগীয় সমাবেশের মধ্য দিয়ে গণপ্রধান বললেন মির্জা ফখরুল জাতীয় পরিচয়পত্র ইস্যুতে সরকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে মাথা ঘামাবে না নির্বাচন কমিশন জানালেন সিএসি নির্বাচনের প্রতি আগ্রহ কমেছে মানুষের মন্তব্য জিএম কাদের রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে প্রতিদিনই বাড়ছে ডেঙ্গু রোগী ঢাকার মশা নিয়ন্ত্রণে দুই সিটির ভূমিকায় সন্তুষ্ট নন নগরবাসী প্রিয় দর্শক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের সকল অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা আমাদের পরবর্তী সংবাদ রাত বারোটা তিরিশ মিনিটে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি আর সিদালি আল্লাহ হাফিজ